ആത്മാവുമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ഹുമമത്തുൽ ആബിദ് എന്നവര് പറയുകയാണ് ഇന്നീല മുഖസിറുൻ ഞാൻ വളരെ വീഴ്ചയുള്ളയാളാണ് വേണ്ട പോലെ അഭിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് എന്നിട്ട് മഹാൻ അവർകള് പറയാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിർബന്ധ നിസ്കാരമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ നിർബന്ധ നിസ്കാരമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമായിരുന്നു ആ നിർബന്ധ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് മുറിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരാതിയും എനിക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് വരെ എനിക്ക് വിവാദത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഫമൻ അന്തയറഹമുഖല്ലാ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച നിങ്ങൾ ആരാണ് അനാമിറുബിന് അബ്ദു കൈസ് ഞാൻ ആമിറുബിന് അബ്ദു കൈസ് ആണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞയാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് മഹാനവറുകളും പറയുകയാണ് ഇന്നീല മുഖസിറുൻ ഞാനും വലിയ വീഴ്ചയുള്ളയാളാണ് ഞാനും വളരെ വീഴ്ചയുള്ള ആളാണ് എനിക്കൊന്നും അധികം അഭിപാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് ആ മഹാനായ ആമിറുബിന് അബ്ദു കൈസും ഹെമമത്തുൽ ആബിദും തമ്മിൽ സംഭാഷണം പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒന്നും നിസ്കരിക്കാത്തയാളാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദര രാപ്പകലുകളിലായി എണ്ണൂറ് റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാനാണ് പറയുന്നത് ദിവസേന എണ്ണൂറ് റക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മഹാൻ പറയാണ് ഞാൻ അബാധത്തില്ലാത്തയാളാണ് ഞാൻ ആരാധന കുറഞ്ഞയാളാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ന്യൂനതയില്ലാത്ത ഒരു നേരത്ത് നിസ്കാരമെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ റമദാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള മാസമാണ് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനുള്ള മാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ ആടുകൾ ചെന്ന് മുട്ടുകയാണ് റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മഹാവർഷങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാനാണില്ലയോ ചോദിക്കാൻ നേരമില്ലയോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ ദുആന്റെ പൊരുളവിടെയാണ് റബ്ബ് റഹ്മത്ത് വെച്ച് നീട്ടുകയാണ് വേണ്ടവർക്ക് തരാമെന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ നൽകാമെന്ന് റബ്ബ പറയുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ തറാവിനുസ്താദ് ദ്വാരെന്നപ്പോ ആമീൻ പറഞ്ഞു ഇഷാഇനുസ്താദ് ആമീൻ പറഞ്ഞപ്പോ ദ്വാരുന്നു അങ്ങനെ പലതും പലതും നമ്മൾ ഏറ്റുചൊല്ലി എന്നാൽ ഈ റമലാൻ പിറന്നിട്ട് ഒരല്പ സമയമെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒന്ന് മുസല്ലയിലിരുന്ന് നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ കൽബ് തുറന്ന് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ നേരം കിട്ടിയോ നമ്മൾ എന്ത് റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വിതരണം ചെയ്ത കവറിന്റെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നു ഇൻഷാല അതിനെ തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയ കവറുകൾ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ച സഹായനിധിയോടുകൂടി സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ആ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ വേദിയിൽ നടക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ലഭിക്കാത്ത ഇന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടി സംഘാടകരുടെ പക്ഷം കവറുകളുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വാങ്ങി അലഹമില്ല നിരവധി ജീവകാരുണ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇരുപത്തിയൊന്നോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയില്ലാത്തവർക്ക് കുടിവെള്ളമില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രവർത്തന തലത്തിൽ നിരവധി കവാടങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് കേരള ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പള്ളികൾ പണിഞ്ഞപ്പോൾ 
ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്രയോ പള്ളികളാണ് പാവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം പണിതു കൊടുത്തത് അതുപോലെ കിടക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ആതുര സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വ്യാപകമായ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാന്ത്വനം പദ്ധതിയുടെ കവറുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തറിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിത്യ സഹകാരിയും സഹായിയുമായ നൂർ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് നിർവഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു ചിത്താരി അബ്ദുള്ള ഹാജിയെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു രണ്ടുപേർക്കും ആഫിയത്തും സിഹത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി ഹംദ് ഇൻഷാല്ല ഇനി സംഘാടകർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ കൊണ്ടുപോയ കവറുകൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ലഭിക്കാത്തവർ കവർ വാങ്ങി നാളെ എത്തിക്കുകയും വേണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ റമദാൻ ആഗതമായതിനു ശേഷം മുസ്തഫ ജാൻ റഹ്മത് സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിധാനം ഇവിടെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അവനോട് ഏകാന്തമായിരുന്നു കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്റെ ദാസനാണ് എന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറയുമില്ല എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് റബ്ബിനോട് പറയാൻ നേരം കിട്ടിയോ ഉമ്മാ നേരം കിട്ടിയോ പെങ്ങളെ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നോമ്പുതുറ സൽക്കാരങ്ങൾ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് നല്ലൊരു അമൽ എന്താണ് രാവിലെ മുതൽ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് സന്ധ്യ മുതൽ പലഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഇഷാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രം കഴിവുന്ന പണിയാണ് അമിതമായ സൽക്കാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാരുടെ നല്ല സമയം കളയുന്നില്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാത്തിലും നിർണിതമായ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമിതമായ സൽക്കാരം ദൂർത്തായ സംസ്കാരം അതുപോലെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാതെ വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരം ഇന്നൽ മുബദ്ദിരീന് കാനോ യഹുവാന നിങ്ങൾ ദൂർത്തന്മാരാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നവരാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പിശുക്കന്മാരുമാകാൻ പാടില്ല ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി അത് സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ഈ റമദാൻ ലഭിച്ച ദിവസങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്നല്ലാതെ അടുത്ത നിമിഷം കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയം മാത്രം പാചകത്തിന് വിനിയോഗിച്ച് അമിതമായ സൽക്കാരത്തിന് സമയം കളയാതെ സൽക്കാര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി നേരം കൊല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഖുർആാനും എടുത്തു വെച്ച് ഓതാൻ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മുസല്ലയിലൊന്ന് വീഴാൻ സമയം കണ്ടെത്തണേ പെങ്ങളെ ഞാൻ വരുന്നു ചില മഹതിമാരിലേക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ാണ് വലിയ മഹാനാണ് അന്ന് ഉള്ള ആളുകളെല്ലാവരും പറയും സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു മോനെ നിന്നെങ്ങാനും റസൂലുള്ള കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്ടം വന്നു പോയേനെ അത്രയും നല്ല മനുഷ്യനാണ് മഹാനവർ ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തോതിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ രാവിലെ വരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവര് ഖുറാനിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് അവര് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അറിയില്ലേ മഹാനായ സയീദ് ബിൻ ജുബൈഹുവെന്നു ആരാണ് ഹജ്ജാജ് കൊന്നുകളഞ്ഞ ദീനിന്റെ പോരാളിയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും വലിയ ഇൽമിന്റെ ഉടമയായ സയീദ് ബിൻ ജുബൈർ എന്ന സഹ എന്ന താബിയെ കണ്ടില്ലേ 
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الله اليك مടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം ആലോചിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന ആയത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ഇരുപത് പ്രാവശ്യത്തോടെ ആവർത്തി ചോദി നിലവിളിക്കുകയാണ് സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈര മുൻകരന കീര ഖബറമെ പൂച്ചെങ്ക ജബ് ഹിസാബ് ദേതെ ഹെ നമാസ് ഹർ ചീസ് കാ ജവാബ് ഇസ് വഖ്ത തോ നമാസ് മെ ദിൽ دل گا کر دیکھ ملتا ہے کہ آ نماز میں سجدہ میں جا کے دیکھ قبر لے کے جلم بول منکرم نکیرم من رند ملک گل ونال ننگلوڑ چو دن جو دکم با اترم برایان اللہ نسکار مان اول ما یحاسب به العبد عن صلاته آدھی ما یوریڈی میں اوڑ بجارن جائے پڑھن در عن صلاته അവന്റെ നിസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രാപ്പകലുകൾ നഷ്ടമാകാൻ പാടില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നോമ്പു തറ ഒരുക്കിയിട്ട് ആസർ വൈകിക്കുന്നവർ മകരിവ് കഥാക്കുന്നവർ ഇഷാഹ് വൈകിപ്പോകുന്നവർ തറാവിഹ് മുടങ്ങിപ്പോകുന്നവർ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് റമദാനിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇഫ്താറാണ് അത് റമദാനിന്റെ മഹത്വം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന സൽക്കാരമാണ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നേരം കളയാനില്ല ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ കാലയളവ് അടുത്ത റമദാനിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും തേടിയെത്തും എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ അജൽ എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ റമദാൻ ആരാധന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ എത്രയോ മഹാന്മാരെ പറയാനുണ്ട് മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാൻ ചെല്ലുന്ന നേരത്ത് പറയാനുള്ളത് അയാറബ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ മുഖ കമലം നിനക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തഹജു നിസ്കരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് സുജൂതിൽ കിടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള സമ്പാദ്യം വലിച്ചു കൂട്ടാനല്ല ഭാര്യ സന്താനങ്ങളുമായി ലയിച്ച് രമിച്ച് ജീവിക്കുവാനല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ സൊഹാബി മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർഹു എന്നിവനെ വായിക്കുമ്പോഴും മഹാനായ സയ്യിദുന സയ്യിദ് ബിൻ ഉബൈദ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെയുമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മഹാനവരകളെ കബറടക്കിയപ്പോൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് അബു ഫിറാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ കബറടക്കിയപ്പോൾ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ് പിന്നീട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മഹാന്മാർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉണ്ടായത് കാല നല്ല റാഹത്താണ് ഇവിടെ ജീവിതം എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയത് ഇലൽ ജന്ന ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് അള്ളാഹു സ്വപ്നം എനിക്ക് സ്വർഗം തരാനുള്ള കാരണം എന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് നീണ്ട തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരമാണ് അതുപോലെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ കബറിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം വരുന്നത് എന്താണ് ഉടനെ മാനവറുകൾ പറയാണ് ഖുർആനോദിയതിന്റെയും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ദാഹം സഹിച്ചതിന്റെയും സുഗന്ധമാണ് അപ്പോൾ മഹാന്മാരെല്ലാം ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ റബ്ബിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് 
ആഹറത്തിൽ സ്വർഗം നേടുമ്പോൾ വറാദുൽ അജലി റബി അള്ളാഹു എന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മഹാനവറുകളിൽ നീണ്ട ജീവിതം പറയാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ എന്ന മഹതിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടും മഹാന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തുക്കളാണ് ുമായി വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ടുപേരും മണവറയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അതിനു മുമ്പ് ഹെമ്മാം വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിക്കാൻ അടുപ്പടക്കമുള്ള കുളിപ്പുര ആ ഹെമ്മാമിലേക്ക് ചെന്നു മഹാനായ സുലത്തുബിനിൽ അഷിയം അത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണവറ ഒരുങ്ങി റെഡിയായി കിടക്കുന്ന മണിയറയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് നിന്നു ആദ്യത്തെ രാത്രിയാണ് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മധുരതരമായ രാത്രി ഏറ്റവും മനോഹരമായ രാത്രി ആ രാത്രിയിലാണ് സുലത്തുബിനിൽ അഷിയം അറബി അള്ളാഹു മുസല്ലയിലേക്ക് നിന്നു ഒട്ടും ചില്ലറക്കാരിയല്ല മുഹാദത്തുൽ അദവിയ മഹദി അവറുകളും ഒതു എടുത്തുകൊണ്ട് മുസല്ലയിലേക്ക് വന്നു നിന്നു രണ്ടുപേരും നിസ്കരിക്കുകയാണ് സുബഹിയുടെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ദുനിയാവിലെ പ്രഥമ രാത്രിയിൽ നിസ്കാരത്തിലാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വിവാഹ സംസ്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും മനാചാരത്തിനു വേണ്ടി വഴിമാറുകയാണ് വലിയ വലിയ ഹാജിയാമാരൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോ പോകാൻ വയ്യ കാരണം എന്തേ തിയേറ്ററുകളായി വീട് മാറിപ്പോയി കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് തോന്നിവാസത്തിന്റെ രാത്രിയായി പോയി കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഹാജിയാരുടെ പേരും ഹാജി എന്ന് മാറ്റിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അനാചാരങ്ങൾ നടമാടുന്ന കാലമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ കല്യാണത്തിനൊന്നും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിലും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും അതുപോലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഒക്കെ പല കല്യാണത്തിനും വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവരെ കാണാതെ പോരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തേ റബ്ബു കൊടുത്ത നേമത്ത് കൊണ്ട് ധിക്കാരം കളിച്ച് അള്ളാന്റെ മതത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന അനാചാരങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് കടത്തിക്കൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണാവൂല കമ്പനി അടിച്ച് കൂത്താടിയില്ലെങ്കിൽ കല്യാണാവൂല മ്യൂസിക് ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമാവില്ല തലേനത്തെ തോന്നിവാസങ്ങളില്ലെങ്കിൽ കല്യാണമാവില്ല കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന മകൾക്ക് സുഖ നിസ്കാരമുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ വാപ്പയില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ലോഹറ നിസ്കാരമുണ്ടോ അറിയാൻ ഉമ്മയില്ല അസർ നിസ്കാരം ആ മകൾക്കറിയുമോ അറിയാൻ ആരുമില്ല പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് മധുരതരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് അന്ന് നിനക്ക് സുബഹി നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ മൻ തറക്ക സ്വലാത്ത സുബഹി ഫഹുവാരിജുന്നില്ല സുബഹി നിസ്കരിക്കാത്തവന് റബ്ബിന് പരിഗണനയില്ല അള്ളാക്ക് അവനെ വേണ്ട അള്ളാക്ക് അവളെ വേണ്ട നൂറ് പവൻ കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചാലും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കാറ് കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചാലും ഇനി പറക്കുന്ന കാറിൽ തന്നെ കയറിപ്പോയാലും മോളെ നിന്ന റബ്ബിന് വേണ്ട ആണും പെണ്ണും ഇടകലർന്ന് കൂത്താടുന്ന കല്യാണം ഹറാമ് നിറഞ്ഞ കല്യാണമാണ് അതിനൊരു നിലക്കും അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു പേര് പറയൽ ഉചിതമല്ലോ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച ആളു തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിക്കാഹിന്റെ വേദിയിലേക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്നാണ് സദസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതാ നിറഞ്ഞു സ്ത്രീകളാണ് നിക്കാഹിന്റെ വേദിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നാം തരം തിയേറ്റർ ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു റബ്ബ് സുബഹാനുഭവത്തേല തന്ന പൈസ കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങളിനി സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനില്ല അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തേല നൽകിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ലേ കളിക്കുന്നത് 
പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കള് മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും വയസ്സ് തികഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് അകത്തളത്തിൽ ഇരുന്ന് കണ്ണീര് കുടിക്കുമ്പോ ആജിയാരുടെ കിബർ മോളുടെ കല്യാണത്തിനാ ധിക്കാരമല്ലേ സഹോദര ധിക്കാരമല്ലേ സഹോദരി പിന്നെ എന്തിന് ഇസ്ലാം പിന്നെ എന്തിന് ഇസ്ലാം സ്വന്തം മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഇസ്ലാമികതയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഹാജിയാരുടെ പേര് എന്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ തലവാചകം എന്ത് ഇസ്ലാമികമായ മൂല്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കല്യാണ വീടുകളിൽ അരങ്ങേറുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുവാൻ ഈ മാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങേണ്ട കാലം അധികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചില നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ തലേന്ന് കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വഴതിരി എന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പതിനൊന്ന് മാസം കുപ്പിയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസം തൊപ്പിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് റമദാനു മുമ്പ് ഒരു വഴന്ന് പറയണം പതിനൊന്ന് മാസം കുപ്പിയും പന്ത്രണ്ടാം മാസം തൊപ്പിയും ഈ സമുദായത്തെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് അതുകൊണ്ട് ഉമറാക്കളെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് പറയണം അല്ലാതെ ഒരാളുടെയും ഒരു കാലടിയും മുന്നോട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ബഹറയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് നിന്റെതല്ല സമ്പത്ത് നിന്റെതല്ല നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവർ ഗൾഫിൽ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവോ എത്ര ആളുകൾ പോയി അഞ്ചു കൊല്ലം നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാവോ എത്ര ആൾ നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് നിനക്കു നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ല റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യത്തെ മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ ന്യാമത്ത് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ കോടിയുള്ള ആള് നാളെ കോടിയുടെ ചെലവാണ് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടങ്ങാടിയിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പെട്ടിപ്പീടിക നടത്തുന്ന ആള് രാവിലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൊണ്ടുവന്നു സാധനം വാങ്ങി വൈകുന്നേരം നോക്കി എത്ര ഉറുപ്പയുടെ സാധനം ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്യന്റെ സാധനം പീസയിൽ എത്ര ഉണ്ട് നാനൂറ് ഉറുപ്യ നൂറ് ഉറുപ്യ ലാഭം അലഹമില്ല അയാൾ പോയി അയാൾക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ കണക്കപ്പിള്ള വേണ്ട അയാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ട കാൽക്കുലേറ്റർ വേണ്ട അയാളുടെ കണക്ക് അവസാനിച്ചു അതേ സമയത്തോ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാൾക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേറെ നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനം വേറെ എല്ലാം വേറെ അയാളുടെ കണക്ക് നോക്കാൻ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതല്ലേ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതുപോലെയാണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ ചെറിയ ചുതകയിൽ ജീവിച്ചയാൾ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് നീ നൂറ് രൂപ വന്നു ഞാൻ കഞ്ഞിയും കുടിച്ചു കിടന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു ആ എം സി പോയിക്കോ നീ ആരാടാ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടി അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചവൻ വെക്കൂ നിന്റെ കണക്ക് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പത്ത് ലക്ഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടി വി വാങ്ങി പഠിച്ചവനെ അവിടെ നിൽക്കൂ നീ തന്നതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു കൂട്ടി എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് സർവത്ര അനാചാരങ്ങളും വിളിച്ചു വരുത്തി എടാ ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യ നിന്റെ പണം ഞാൻ നൽകിയതാണ് അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ആരെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു നിൽക്കൂ അവിടെ നിന്റെ സമ്പാദ്യം നിന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന വസ്തുക്കളായി നിന്റെ ശരീരത്തെ അണിയാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തുള്ളവർ സൂക്ഷിക്കണം അവരതിനെ കണക്ക് പറയണം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും വെറുതെ കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിലയിരുത്തില്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേതനത്തിനനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു നോക്കൂലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു ആകുന്ന പടച്ചവൻ നൽകിയതിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കൂലേ നമുക്ക് ബുദ്ധി വേണ്ടേ നമ്മളൊരു തൊഴിലാളിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോ അയ്യായിരം ഉറുപ്പ് ഒരാളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാൾ ഒന്നും പണി ചെയ്യുന്നില്ല അയാളെ വിളിക്കും മോനെ അടുത്ത മാസം മുതൽ പോയിക്കോ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്കില്ല ഇതുപോലെയല്ലേ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാം നൽകിയ റബ്ബ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്ന പണം എടാ നിന്റെ പണം നീ എന്തിനാണ് ചെലവഴിച്ചത് അതിന് മുമ്പൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മിമ്മത്ത സബഹൂ അതെവിടുന്ന് കിട്ടിയ പണമാണടാ പടച്ചവരെ സൂര്യനെ വെട്ടിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല നിനക്ക് ശരിയായ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹറാമായ മാർഗത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കഫീലിനെ വെട്ടിക്കാൻ പാടില്ല സാധനത്തിൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്താൻ പാടില്ല അളവും തൂക്കവും കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല കസ്റ്റമറെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ആ സമ്പാദ്യത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവില്ല 
അതിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന മക്കൾ നല്ലവരായി വരില്ലേ ആ മക്കൾ നമുക്ക് നാളെ ശാപമായി വരും അള്ളാഹു തല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നൽകിയതിന് മുഴുവനും കണക്കു വേണം നിനക്ക് ആരോഗ്യം നൽകി ഞാൻ വലിയ മല്ലനാണ് നിക്കട അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ധിക്കാരം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല നൽകിയത് അള്ളാഹു ആണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ആരോഗ്യം എന്തിനാണ് എന്ന് എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ലഭിച്ചു ആ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നിനക്ക് തോന്നിവാസിയാകാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല നിന്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് കളിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ല കാരണം അത് നൽകിയവൻ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാത്തിനും ഹിസാബുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കണക്കുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഒരു കൊമ്പനും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഒരു വമ്പനും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഒരു മുതലാളിക്കും ഇവിടെ അനന്തമായ ജീവിതമില്ല എല്ലാവരും ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയും അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കത് നാളെ സ്വർഗം പണിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നരകം വാങ്ങരുത് സമ്പാദ്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കത് സ്വർഗം പണിയാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇമാമന് ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ അസൂയ തോന്നിപ്പോകും ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോ എന്താ കാരണം ഷാഫി ഇമാമിനോട് ചേർന്നൊരു മക്കബറ ഒരു മഹാൻ കിടക്കുന്നു ആരാണത് ഇമാമന് ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിന് വന്നപ്പോൾ കിടക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും എൽമിന്റെ ദർശനം നടത്താനും എല്ലാം സൗകര്യം കൊടുത്ത മഹാൻ ഷാഫി ഇമാമിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക കാണുമ്പോ അസൂയ തോന്നിപ്പോകും ലക്കരിയൽ അൻസാരതങ്ങൾ ലോകപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനാണ് ഷാഫി മധുഹബിൽ അഗ്രേസരനായ പണ്ഡിതനാണ് ലക്കരിയൽ അൻസാരതങ്ങൾ ഷാഫി മാമ് കിടക്കുന്നിടത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അപ്പുറത്താ സ്ഥലം കിട്ടിയത് അപ്പുറത്താണ് സ്ഥലം കിട്ടിയത് പള്ളിയുടെ കോലായിൽ അതേസമയത്ത് ഷാഫി മാമിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു ഇമാമന് ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് വീട് കൊടുത്ത മഹാൻ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം നേടിയവർ നഫീസത്തുൽ മിസ്ലിയ റതി അള്ളാഹു എന്നേക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് കൊടുത്തവർ ഇതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചവർ പള്ളി വെച്ചവർ പള്ളി വെച്ച മഹാന്മാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുലാഹുവിന് വേണ്ടി പള്ളി പണിതാൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിനൊരു വീട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറബികളുടെ പള്ളി വെക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പഠിച്ചവനെ ഒരു മെഗാ മില്ലണയർമാരാണ് അല്ല ആ അറബികളൊക്കെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര് പക്ഷേ അവരുടെ വേദനത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം പിടിച്ചു വെക്കും സ്വർഗത്തിൽ വീടുണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ കൊതിയാണ് ദുനിയാവിൽ എന്റെ പേരിൽ പള്ളി ഉണ്ടാവണം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വീട് കിട്ടാൻ ഇവിടുത്തെ വമ്പൻ കൊമ്പൻ ഇച്ചമാരുടെയൊക്കെ അടുക്കളയുടെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട അറബികൾ മലയാള നാട്ടിൽ പള്ളി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം അവരുടെ സ്വപ്നാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണോന്ന് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെറിയ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വേദനത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കും അവർ പതിനായിരം ദൃഹമാകുമ്പോ ഇരുപതിനായിരം ദൃഹമാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നോ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥന വരുമ്പോ അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പള്ളി അക്കണക്കിന് നൂറ് പള്ളി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രവണത മലയാളികളിൽ കാണുന്നത് കുറവാണ് ആ ഒരു രീതി കാണുന്നത് കുറവാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വീടുകൾ അത് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പി അത് പണിതെടുക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള നാമത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ചെലവഴിച്ചാൽ സിദ്ധിഖുല്ലാഹുവിന് ചെലവഴിച്ചതുപോലെ ചെലവഴിച്ചതുപോലെ മദീനയിൽ ചെന്നാൽ ഓരോ സഹാബിയുടെയും പേരിലുള്ള പള്ളികൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ നിസ്കാര പള്ളികൾ അതെല്ലാം സഹാബത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എന്നവരുടെ ഭാര്യയാണ് വിവാഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം സമ്പത്തല്ല എസ്റ്റേറ്റ് അല്ല പണമല്ല പൊന്നല്ല നമ്മൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മതമൂല്യങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചവർ മതമൂല്യങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തവർ എന്നാൽ ധന്യമായ കുടുംബജീവിതം വേണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നവരായാൽ അവരുടെ ജീവിതം പോലെ മധുരതരമായ ജീവിതം വേറെ ഇല്ല മോളെ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നവർ നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയുടെ ഭർത്താവ് ഇസ്ഹാഖുൽ മോത്തമിൻ
വളരെ അനുഗ്രഹമുള്ള കുടുംബമാണ് അള്ളാനെ അറിഞ്ഞപ്പ കുടുംബ ജീവിതം ധന്യമായി അലിയുബിനെ അബിതങ്ങൾ ഭാര്യയായ ഫാത്തിമത്തു സഹറാവ് വീട്ടിൽ ഒരു വെള്ളം കോരാൻ ഒരു സേവകി പെണ്ണു പോലുമില്ല അവര് കഷ്ടിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ് അഷ്ടിയുടെ വേദന അറിയുകയാണ് പക്ഷേ അവര് സ്വർഗത്തിലെ രാജാവും രാജ്ഞിയുമാണ് എന്തു 